हे गाइस दिस इज विनीता एंड वेलकम ऑन अवर चैनल तो आज की वीडियो में हम मई 2019 का सेकंड वीक का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं इससे पहले की वीडियो में मैंने मई 2019 का फर्स्ट वीक का करंट अफेयर डिस्कस किया था और उससे पहले मैंने अप्रैल का कंप्लीटली मंथ का करंट अफेयर डिस्कस किया था जो कि आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पता है कि अपकमिंग एग्जाम है आपके एन का एग्जाम है एस एस का है सीजेसएल का एग्जाम है ये सारे एग्जाम्स अभी उनकी आपके एग्जाम आने ही वाले हैं उनकी डेट सिर्फ आने वाली है तो उन सभी एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर तो आपको पता है हर एक कोई भी एग्जाम हो हर किसी में आता ही आता है तो आपके लिए पढ़ना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है और आपका कर्तव्य बनता है कि आप एग्जाम देने जाने से पहले करंट अफेयर पढ़ के जाए तो आज की वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इंक्लूड किए हैं सारे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है 49 नंबर क्वेश्चन है इससे पहले 48 तक वन से लेके 48 तक जो फर्स्ट वीक के करंट अफेयर थे वो मैंने पहले की वीडियो में डिस्कस किया मई 2019 का उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर आप चैनल विजिट करके भी देख सकते हैं तो आज की वीडियो में हम फोर्टी क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं तो जिसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया है तो हाल ही में सात मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है अब बात आते हैं विश्व अस्थमा दिवस की तो ऐसा नहीं है कि हर साल सात मई को ही मनाया जाता ऐसा नहीं है यह मई का जो पहला मंगलवार होता है ना उसमें चाहे कोई भी डेट हो उस दिन ये मनाया जाता है और इसे मनाता कौन है इसे जी आई एन ए मनाता है और जी आई एन ए की फुल फॉर्म क्या होती है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा तो इसे जी आई एन ए मनाता है और हर मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है अब बात आती है कोई भी ऐसा दिन हो जो मतलब मनाया जाता है उसके आपको थीम जरूर पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में लगभग पूछ ली जाती है तो विश्व अस्थमा दिवस की थीम क्या है तो उसकी थीम है स्टॉप फॉर अस्थमा तो ये बात आप याद रखेगा अस्थमा का दिवस किस लिए मनाया जाता है कि लोगों के अंदर आपको पता है कि पर्यावरण के अंदर जो हानिकारक किरण होते हैं या फिर जो उसका पोल्यूशन होता है उसकी वजह से क्या होता है आजकल के पांच से लेके चौबीस साल तक के लोगों को ज्यादा अस्थमा हो रहा है तो उस चीज के लिए जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाता है जी आई एन ए तो ये बात आपको याद रखनी है इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में किस राज्य में महाशक्ति मंदिर को स्थानांतरित किया गया है तो हाल ही में तमिलनाडु में महाशक्ति मंदिर जो है उसे क्या किया गया स्थानांतरित किया गया है स्थानांतरित क्यों किया गया है ये बात देखेगा जहां महाशक्ति मंदिर अभी फिलहाल में है वहां से क्या है वहां एक राजमार्ग बनाना होगा तो मंदिर बीच में आ रहा है तो इसलिए उस मंदिर को वहां से हटाकर स्थानांतरित किया कर दिया जाएगा तमिलनाडु में तो ऐसा पूछा जाए कि आपके कौन से अभी हाल ही में कौन सा मंदिर चर्चा में है जिसको स्थानांतरित किया जाएगा तो वो है आपका महाशक्ति मंदिर इस मंदिर का नाम क्या है इस मंदिर का नाम है नरियमन मंदिर ये बात आपको याद रखनी है ऐसा किसने आदेश दिया है मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश दिया जो मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है वो भी आपको पता होना चाहिए वो है विजय ताइल रवानी मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है जिन्होंने हाल ही में क्या दिया आदेश दिया है महाशक्ति मंदिर को स्थानांतरित करने का तमिलनाडु में इसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने की हाल ही में किसने भारत के एक बिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा की तो बिलियन डॉलर आप याद रखेगा ये है मास्टर कार्ड मास्टर कार्ड आप यूज भी करते होंगे तो उसने हाल ही में एक मिलियन डॉलर निवेश करने की घोषणा की है इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा किस देश की वायुसेना ने लेजर सिस्टम का परीक्षण किया है तो हाल ही में जो अमेरिका की जो वायुसेना है उसने क्या किया लेजर सिस्टम जो वायुसेना ने लेजर सिस्टम का परीक्षण किया है तो ये बात आपको याद रखनी है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपको लर्न करने होंगे इसमें कोई ट्रिक नहीं लगा सकते हम ये रूटीन ये करंट अफेयर होते हैं तो ये चीज तो आपको याद करनी ही होगी एक या दो बार आप इन क्वेश्चन को देखोगे तो ईजिली लर्न हो जाएंगे इतना टफ भी ये नहीं है फिर भी कोई डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा किसी भारतीय वॉलीबॉल टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया तो हाल ही में ड्रेगन मिहोलोविक जो कि सर्बिया के हैं उन्हें वॉलीबॉल टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया क्या नाम है इनका नाम जो ये होते हैं जो लगभग अटपटे से होते हैं मतलब याद करो थोड़ी कठिनाई होती है तो उनको तीन या चार बार बोल लो आप आग बंद करके आग बंद करके बोलना ताकि उसकी इमेज जो है उस वर्ड की इमेज आपकी आंखों के सामने आ जाए तो ड्रेगन मेहोलोविक इसको आप दो तीन बार बोलो आपको इसी तरीके से लर्न हो जाएगा तो बात आई वॉलीबॉल टीम के कोच तो हाल ही में जो इंडियन बास्केटबॉल टीम के कोच कौन है वो है जोरन विस्सिक और इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के कोच कौन है वो है डब्ल्यू वी रमन तो आप याद रखना है कि इंडियन बास्केटबॉल टीम के तो हैं जोरन विसिक और वुमेन क्रिकेट टीम के कोच हैं डब्ल्यू वी रमन और हाल ही में वॉलीबॉल टीम के कोच तो नियुक्त करिए गए हैं ड्रैगन मेहोलोविक तो ये बात आपको याद रखनी है
नंबर वन पे रहे हैं नोवाक जोकोविच सेकेंड नंबर पे राफेल नडाल और थर्ड नंबर पे रोजर फेडरेर ठीक है और ये किस कंपनी ये कौन सी कंट्री के हैं ये हैं सर्बिया के नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं नोवाक जोकोविच हैं आपके सर्बिया के राफेल नडाल जो है वो हैं आपके स्पेन से और रोजर फेडरेर हैं आपके स्विट्जरलैंड से तो ये बात आपको याद रखनी है बात आई है यहाँ पे ए पुरुष रैंकिंग तो क्या होता है ए आपको इसे रट्टा नहीं लगाना कि ए पुरुष रैंकिंग आपको पता भी होना चाहिए वाकई में ए होता क्या है तो ए होता है आपका एसोसिएशन ऑफ टेनिस फेडरेशन ये बात आपको याद रखनी है इस नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 कि हाल ही में आईबीएसए सेरप्पा की बैठक कहां आयोजित हुई है तो हाल ही में कोचिन में आईबीएसए बी एस सेरप्पा की बैठक आयोजित हुई है बात आई है आईबीएसए की तो आईबीएसए की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए आई से इंडिया बी से ब्राजील एस से साउथ अफ्रीका और ए से क्या है आपका अफ्रीका ये बात आपको याद रखनी है इससे आगे हम चलते हैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेगा हाल ही में वी के कृष्णा मेनन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है तो जी जी डी रॉबर्ट गोविंदर को वी के कृष्णा मेनन पुरस्कार से सम्मानित किया गया कब सम्मानित किया गया मरणोपरांत मरने के बाद इनके इनको वी के कृष्णन मेनन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको जी डी रॉबर्ट गोविंदर को इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा कि हाल ही में किसे लोगे लॉन्गेस्ट डांस मैराथन में किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो बंदना नाम है बंदना ने क्या किया लॉन्गेस्ट डांस मैराथन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए कहाँ की रहने वाली है ये नेपाल की रहने वाली है और कितने घंटे तक इन्होंने लगातार डांस किया इन्होंने लगातार एक घंटे तक डांस करके रिकॉर्ड बनाया आया है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है तो ये बहुत बड़ी बात है ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस बात को आप याद रखेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने टाइगर वुड्स को हाल ही में किससे राष्ट्रपति सम्मान से पुरस्कार किया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है तो हाल ही में 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है ये क्यों मनाया जाता है यह स्वयं सेवकों के लिए मनाया जाता है जिन्होंने जरूरत के समय लोगों की मदद में अद्वितीय योगदान दिया है ठीक है उनके द्वारा मनाया जाता है इसकी शुरुआत किसने की थी हेनरी डोनेट ने इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी का गठन किया था इनको नोबल पीस प्राइज भी मिला हुआ है तो ये बात आपको याद रखनी है कि हेनरी डोनेट के द्वारा क्या क्या है इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी का गठन किया गया था जो कि आठ मई को मनाया जाता है बात आई रेड क्रॉस तो रेड क्रॉस की थीम क्या है तो हैशटैग लव ये है आपकी रेड क्रॉस की थीम है इसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि आरटीआई आयोग के अध्यक्ष सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो हाल ही में इलपुरम राजा को आरटीआई आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है आरटीआई की फुल फॉर्म क्या होती है राइट टू इंफॉर्मेशन तो आरटीआई की फुल फॉर्म होती है राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 का ये एक्ट है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि हाल ही में किसकी एक सौ अट्ठावनवी जयंती मनाई गई है तो हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर की एक सौ अट्ठावनवी जयंती मनाई गई है बात आई रविंद्रनाथ टैगोर की तो उनके बारे में हम जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड वो हम देखते हैं तो एक जयंती मनाई गई है रविंद्रनाथ टैगोर की तो देखिएगा भारत के पहले व्यक्ति जिनको नोबल पुरस्कार मिला कब मिला उन्नीस में मिला था किसके लिए मिला था गीतांजलि के लिए मिला था और ये बंगाली साहित्य व संगीत को पुनर्जीवित करने वाले व्यक्ति थे ऐसा क्वेश्चन पहले आया हुआ है आपके एग्जाम्स में कि बंगाल साहित्य और संगीत को पुनर्जीवित करने वाले कौन व्यक्ति कौन से कवि या व्यक्ति थे वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर और इन्होंने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की शुरुआत की थी कहा गई थी शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की शुरुआत की थी इसे नेक्स्ट है इसकी जयंती ग्रेगेरियन कैलेंडर के अनुसार सात मई को मनाए जाते हैं ये बड़ा इशू है कि मतलब कहीं तो सात मई को मनाए जाते कहीं छह मई को कहीं आठ मई को तो ज्यादा तर पूछा जाए तो आपके ज्यादातर स्टेट्स में सात मई को मनाई जाती है लेकिन मनाई जाते छह को भी और आठ को भी लेकिन ज्यादातर सात किसके अकॉर्डिंग ग्रेगेरियन कैलेंडर के अनुसार मनाई जाती है ये बात आपको याद रखनी है और ऐसे ये हैं पहले भारत है जिन्होंने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा पहला तो भारत का जनगणमन और फिर बंगाल का लिखा इन्होंने अमार सोनार बांग्ला ठीक है इसे नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाले कौन थे रविंद्रनाथ टैगोर थे और महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपति की राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले कौन थे वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस तो ये बात आपको याद रखनी है महात्मा की उपाधि किसने दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने और राष्ट्रपिता की किसने दी थी सुभाष चंद्र बोस ने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है नेक्स्ट क्वेश्चन से हम चलते हैं कि हाल ही में सीबीआईसी क्षेत्रीय प्रमुखों की बैठक कहां आयोजित की गई है तो हाल ही में सीबीआईसी क्षेत्रीय प्रमुखों की बैठक केरल के कोच्चि में आयोजित की गई है बात आई है सीबीआईएससी की तो उसके बारे में हम जानते हैं सीबीआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स ठीक है इसके चेयरमैन कौन है सीबीआईसी के वो है प्रणव कुमार दास हेडक्वार्टर कहाँ है वो आपका न्यू डेली में <coughs> और स्थापना कब की गई थी 1964 में
इससे आगे देखेगा केरल जब भी माइंड में आए जब भी आपके सामने आए तो केरल से आपको दो क्वेश्चन लर्न करने हैं एक तो एक केरल के अंदर शांत घाटी है और एक केरल के अंदर पन्ने पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है तो ये आपको याद रखना है केरल के अंदर क्या क्या है एक तो शांत घाटी एक पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है अब बात आई शांत घाटी की तो आपको याद रखना है फूलों की घाटी कहाँ पे है फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में इस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में व्हाट्सएप ने भुगतान केंद्र के रूप में किन शहर को चुना है तो व्हाट्सएप ने भुगतान केंद्र के रूप में लंदन शहर को चुना है और व्हाट्सएप के कुल यूजर बेस कितना है 1.5 बिलियन का है व्हाट्सएप का कुल बेस कुल जो यूजर बेस है वो इंडिया के अंदर कितने यूजर है व्हाट्सएप के दो मिलियन है हेडक्वार्टर का है व्हाट्सएप का कैलिफोर्निया में है और व्हाट्सएप की शुरुआत कब हुई थी वो हुई थी आपकी दो में और दो के बाद ही देखेगा वन मिलियन का तो उसका यूजर बेस ही हो गया और इसकी जो स्थापना किसने की थी जोन कॉम और ब्रेन एक्टोम ने व्हाट्सएप की स्थापना की थी और व्हाट्सएप को खरीदा किसने था 2014 के अंदर फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया था नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा कि भारतीय मिर्च के निर्यात के लिए अपने देश भारत ने किस के साथ समझौता किया है तो चीन के साथ भारत ने मिर्च के निर्यात के लिए भारत ने चीन के साथ समझौता कर लिया है बात आई है चीन की चीन की कैपिटल है आपकी बीजिंग और इसकी जो करेंसी है वो है रेन मिनवी और इसके जो प्रेजिडेंट है वो है आपकी शी जिनपिंग अब ये एक एक क्वेश्चन और आपको बताती हूँ यहाँ पे जो है सबको क्या होता है बीजिंग इसी कैपिटल है ये ठीक है लेकिन जो इसी करेंसी रेन में नहीं हुई यहाँ पे डाउट रहता है इसकी जो करेंसी है वो युआन में ज्यादा कंफ्यूजन रहता है तो जैसे आपको पता है इंडिया का जो पैसा वो होता है करेंसी रेट है और उसका जो पार्ट होता है वो पैसा होता है उसी तरीके से वहाँ पे जो करेंसी रेन में नहीं हुई है उसका जो पार्ट होता है वो युवान होता है तो आपके एग्जाम में आता है तो आपको याद रखना है कि इसकी जो करेंसी रेन में हुई है युवान उसका पार्ट है तो आप रेन में नहीं पर टिक करोगे इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा कि हाल ही में वैद्यनाथ मित्र का निधन हुआ है वे कौन थे तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है तो ये बात आप याद रखेगा वो एक फेमस अर्थशास्त्री थे वैद्यनाथ मित्र इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा कि आई एम एम ए के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है तो हाल ही में राकेश शर्मा को आई एम एम के उपाध्यक्ष के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है बात आई है आई एम एम ए के बारे में तो जानिएगा इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन इसके फुल फॉर्म है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा कि हाल ही में किस देश ने फेक न्यूज कानून पारित किया गया तो हाल ही में सिंगापुर देश ने फेक न्यूज कानून पारित किया तो ऐसा एक एक्ट लाया गया है वहां की संसद में कि फेक न्यूज के ऊपर कानून पारित किया गया आपको पता है कि जो भी कोई फेक न्यूज होते तो वो शेयर ज्यादा होते चाहे वो एफ हो या व्हाट्सएप है कोई भी अदर अकाउंट पे हो तो उसके लिए एक न्यूज पारित किया गया है किस लिए कि फेक न्यूज फैलाने वाले को दस साल की सजा दी जाएगी और एक मिलियन डॉलर का जुर्माना हो सकता है तो जब भी कोई न्यूज शेयर करते तो पहले देख लीजिएगा कि वो फेक है या ट्रू है अगर ट्रू है तो शेयर कीजिएगा फेक है तो मत कीजिएगा ऐसा भी हमारे देश में नहीं आया है लेकिन ऐसा सिंगापुर ने कर दिया है तो सिंगापुर की बात आई तो सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी उसकी करेंसी सिंगापुरियन डॉलर और प्रेसिडेंट है हलीमा याकू इसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हाल ही में फिल्म्स इनोवेशन कैंप्स के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो हाल ही में कलावती जीवी को फिलिप्स फिलिप्स जो आपकी कंपनी आपने यूज की होगी फिलिप्स कंपनी जैसे आपके कोई हेयर ड्रायर आता है आपका फैन आता है आपकी बल्ब आता है हर चीज फिलिप्स की आती है तो उसके इनोवेशन कैंप के सी को कलावती जीवी को नियुक्त किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लो इस्पात और एल्यूमिनियम उद्योग पर प्रतिबंध लगा दिया तो हाल ही में आपको पता है कि ईरान के साथ अमेरिका के बिल्कुल भी संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं काफी चीजों पर रोक लगा दी गई है इसी तरीके से लो इस्पात और एल्यूमिनियम उद्योग पर भी अमेरिका ने ईरान पर रोक लगा दी है बात आई है ईरान की तो ईरान की कैपिटल है आपकी तेहरान करेंसी है रियाल और उसके प्रेजिडेंट है हसन रूहानी इसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा कि हाल ही में दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन का परीक्षण कहाँ हुआ है तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हाल ही में जापान के अंदर दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन का परीक्षण हुआ है इस ट्रेन की स्पीड रहेगी 400 किलोमीटर लेकिन ये कहने में 400 किलोमीटर लेकिन चलाई जाएगी 360 किलोमीटर की स्पीड से बात आई है जापान की तो जापान की कैपिटल है आपकी टोक्यो करेंसी है येन पीएम है वहां के शिंजो अबे और पूछ लिया जाता है कि वहां की संसद का नाम क्या है तो आपको याद रखना है कि वहां की संसद का नाम है डाइट तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसमें आप कि हाल ही में किस हवाई अड्डे को दुनिया के टॉप टेन हवाई अड्डों में शामिल किया गया है तो हाल ही में हैदराबाद के हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टॉप टेन हवाई अड्डों में शामिल किया गया है और इसकी जो रैंक रही है इंडिया की इसकी रही है एट रैंक रही है फर्स्ट रैंक किसकी रही है कतर का हमदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी फर्स्ट रैंक रही है तो आपको फर्स्ट रैंक और इंडिया की रैंक याद रखनी है फर्स्ट रैंक रही है कतर के हमदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की और हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल की रही है इसमें एट्थ रैंक इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा कि
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि हाल ही में एनआर माधव मेनन का निधन हुआ है वे कौन थे तो एनआर जो माधव मेनन है वो बहुत ही प्रमुख शिक्षाविद रहे हैं उनका हाल ही में निधन हुआ है ये बात आपको याद रखें नब्बे वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा कि हाल ही में रिकॉर्डिंग अकेडमी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है तो रिकॉर्डिंग अकेडमी की जो पहली जो महिला अध्यक्ष बनी है वो है डेबरा डुगन तो ये बात आपको याद रखनी है कि डेबरा डुगन को हाल ही में रिकॉर्डिंग अकेडमी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा आप इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने दो में ईयर ऑफ नेक्स्ट किम के रूप में घोषित किया गया है तो भारतीय सेना ने किसके ईयर ऑफ नेक्स्ट किम के रूप में घोषित किया गया है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इसको याद रखिएगा इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में ब्रिटिश खिलौना रिटेय हेमलिस का अधिग्रहण किसने किया अधिग्रहण क्या होता है उसको मतलब उस कंपनी को अपने अंदर ले लेना यानी कि उसका जो सारा का सारा मालिकाना हक है वो खुद ले लेना तो रिलायंस की जो कंपनी है उसने हाल ही में रिटेलर हेमलिस कंपनी का अधिग्रहण किया है हेमलिस जो एक कंपनी है इसके अंदर बहुत ही ज्यादा जो फेमस जितने भी ज्यादातर टॉयज होते हैं बच्चों को बहुत पसंद आते हैं सारे के सारे टॉयज हेमलिस कंपनी के अंदर विदेश से लोग इसको देखने के लिए भी आते हैं तो उसका हाल ही में रिलायंस ने अधिग्रहण कर लिया है ये बात आप याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि हाल ही में देश की पहली सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हाल ही में टीसीएस जो है देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है बात आई है टीसीएस की तो टीसीएस की फुल फॉर्म टाटा टाटा कंसल्टिंग सर्विस और चेयरमैन कौन है इसके हैं नटराजन चंद्रशेखर जो है इसके चेयरमैन है इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हाल ही में ग्यारह मई को मनाया गया है और ग्यारह मई उन्नीस को क्या हुआ था पोखरण का परीक्षण हुआ था राजस्थान के अंदर जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियर की उपलब्धि को उजागर करना जो इसका मेन उद्देश्य होता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का वो ये होता है ये बात आपको याद रखनी है इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में अजोय मेहता किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं तो अजोय मेहता जो है वो महाराष्ट्र के जो मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं बात आई है महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई सीएम है देवेंद्र फडनवीस और वहां के जो गवर्नर हैं वो है सी विद्यासागर राव नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं कि हाल ही में जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला दूसरा देश कौन बना है तो हाल ही में जो आयरलैंड है वो जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला दूसरा देश बन गया है तो इससे पहले कौन बना था वो बना था ब्रिटेन बात आई है आयरलैंड की तो आयरलैंड की कैपिटल है आपकी डब्लिन करेंसी है यूरो और इसके जो पीएम है वो है लियो वर्डाकर तो ये बात आपको याद रखनी है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला ब्रिटेन बना है जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला दूसरा आयरलैंड बना है इसे नेक्स्ट है आपके सामने की हाल ही में आई के गैर कार्यकारी अध्यक्ष का निधन हुआ है उसका नाम क्या है आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपको वाई सी वाई ई सी देवेश्वर ये जो है आई टी से गैर कार्यकारी अध्यक्ष का निधन हुआ है ये आपके लिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि वाई सी जो देवेश्वर है उनको पहले पद्म भूषण सम्मानित थे वो और आई टी सी का हेडक्वार्टर कहाँ पे वहां पर कोलकाता में है और सीईओ कौन होते संजीव हो रहे हैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा क्वेश्चन नंबर एटी टू की हाल ही में किसने चंद्रमा लैंडर के एक नए नम, एक नमूने का अनावरण किया है तो जेफ बंजोस ने चंद्रमा लैंडर के एक नए नमूने का अनावरण किया है तो वर्तमान में दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति और अमेजन के संस्थापक कौन है वो है जेफ बेजोस आपको याद रखना है साथ के साथ की जेफ बेजोस कौन है ये है आपके अमेजन के संस्थापक है और सबसे दुनिया के वर्तमान में सबसे धनी व्यक्ति है इसीलिए उन्होंने क्या किया है चंद्रमा लैंडर के एक नमूने का अनावरण किया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व प्रवासी दिवस मनाया गया है हाल ही में 11 मई को इसी थीम क्या थी थीम ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटेड बर्थ डे की थीम क्या थी आपकी प्रोटेक्ट बर्ड्स बी सॉल्यूशन टू प्लास्टिक सॉल्यूशन प्लास्टिक पोल्यूशन यानी कि बर्ड्स को जो संरक्षित करने के लिए ये इसकी थीम थी इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने एक्टी हाल ही में किस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं से होती है तो हाल ही में रिपोर्ट आई है डब्ल्यू एच ओ की उसने बताया कि सबसे ज्यादा जो मौत है मृत्यु है वो सड़क दुर्घटनाओं में होती है डब्ल्यू एच ओ की फुल फॉर्म आपके लिए जानना आवश्यक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब स्थापना हुई थी सात अप्रैल उन्नीस को हेड का है इसका इसके हेड कौन है डेड्रोस अथान गेवेरियस और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है ये है आपका जेनेवा जेनेवा कहाँ है आपका वो स्विट्जरलैंड में इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटी फाइव की हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का ये इसको हाल ही में नियुक्त किया गया ये है मोहम्मद बंदे कहाँ के हैं ये नाइजीरिया के हैं चौबीस अक्टूबर उन्नीस सौ पैंतालीस को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है और उसी दिन इसकी स्थापना हुई थी और कहाँ
इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स की हाल ही में यूएनडीपी ने किस देश को रेत खनन के लिए हॉटस्पॉट घोषित किया गया है तो हाल ही में यूएनडीपी ने भारत को रेत खनन के हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया गया है एटी सेवन क्वेश्चन देखेगा कि मृणाल मुखर्जी का निधन हुआ है वे कौन थे तो मृणाल मुखर्जी कौन थे बंगाली अभिनेता थे प्रतिष्ठित बंगाली अभिनेता थे आपको याद रखना है इससे आगे है एटी एट क्वेश्चन की सी सेट के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो सी सेट के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया के एस राधाकृष्ण को दिमाग में हमें देखते ही सी सेट लगेगा कि जो आई का पेपर होता है उसका जो पार्ट होता है सी सेट वो वाला एग्जाम है तो ये वो वाला सी सेट नहीं है ये सी सेट है कॉमनवेल्थ सेक्रेटरियट ऑबिटरियल ट्रिब्यूनल ये बात आपको याद रखने की ये वो वाला सी सेट नहीं है आई का एग्जाम वाला ये कॉमनवेल्थ वाला सी सेट है और इसके जो हाल ही में सदस्य नियुक्त किए गए हैं के एस राधाकृष्णन है इसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर एटी नाइन कि हाल ही में किस देश में पहली बार भूरा भालू पाया गया है तो हाल ही में पुर्तगाल में भूरा भालू पाया गया है तो बात आई है पुर्तगाल की तो पुर्तगाली कैपिटल है लिस्बन करेंसी है यूरो एंड पीएम है एंटोनियो कोस्टा तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी विद विनीता चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेलाइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले इसे आगे हम चलते हैं इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा तो लिस्बन के अंदर आयोजित किया जाएगा अभी मैंने बताया था कि किसकी कैपिटल लिस्बन पुर्तगाल की कैपिटल है इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया तो हाल ही में बारह मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइनटी टू की हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के कोच कौन बने हैं तो इगोर स्टीम जो कि क्रोएशिया के हैं ये हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के कोच बने गए हैं क्रोएशिया की बात आई है तो कैपिटल है जाक्रेव करेंसी है क्रोएशियन क्रोना एंड प्रेसिडेंट है के जी किटरोबी इससे आगे अभी मैंने आपको बताया था कि इंडियन बास्केटबॉल टीम के कौन कोच कौन है जोरान विजिक है और इंडियन वॉलीबॉल टीम के कोच कौन है वो है वीर सिंह इससे आगे चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में विश्व की पहली एकमात्र महिला क्रिकेट पत्रिका क्रिक जोन का विमोचन किसने किया है तो एक जो पहली पत्रिका आई है उसमें स्मृति मंदाना स्मृति मंदाना जो पहली एकमात्र महिला बन गई है जिन्होंने क्रिकेट पत्रिका क्रिक जोन नाम याद रखेगा क्रिक जोन का विमोचन किया है इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि हाल ही में किसने मैकेन इंस्टीट्यूट अवार्ड मिला है तो हाल ही में जो छाया शर्मा को क्या मिला है मैकेन इंस्टीट्यूट अवार्ड मिला है इसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हाल ही में सुभाष चंद्र बोस को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है तो इरिट्रिया इरिट्रिया के लिए सुभाष चंद्र बोस को जो भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है इरिट्रिया क्या है ये एक अफ्रीकन देश है और इरिट्रिया की बात आई है तो इरिट्रिया की जो कैपिटल है वो अस्मारा करेंसी है इरिट्रिया नकाफा एंड प्रेसिडेंट है इजाइज अफ्रीकी तो ये बात आपको याद रखनी है इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा कि हाल ही में किसने स्पेनिश ग्राम प्रीज जीता है इससे पहले की वीडियो में मैंने बहरीन ग्राम प्री के बारे में बताया था वो लु, वो भी लुइस हैमल्टन ने जीता था और ये भी लुइस हैमल्टन ने जीता ये बात आप याद रखेगा कि स्पेनिश ग्राम प्री जीता गया है लुइस हैमल्टन के द्वारा तो देखेगा जो बहरीन ग्राम पी चाइनीज ग्राम पी के जो विजेता है वो भी लुइस हैमल्टन रहे हैं ये मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं इनकी कंपनी भी आपको याद रखनी है इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 कि हाल ही में आई पी एल दो की विजेता टीम कौन बनी ये क्वेश्चन का जवाब तो सबको ही पता होगा मुंबई इंडियंस टीम बनी है आई पी एल विजेता टीम इस बार आई का कौन सा संस्करण चल रहा है ये था आपका बारहवा संस्करण तो ये थी आपकी वीडियो इसके अंदर हमने कितने फिफ्टी अबो जो क्वेश्चन है वो हमने इसके अंदर डिस्कस किए हैं जो कि सारे के सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक बात आप याद रखो जब भी आपका एग्जाम होता है लगा लो आपका जुलाई का एग्जाम है तो इससे पहले जो तीन महीने का करंट अफेयर है ना बिल्कुल वो तो आपको पढ़ के ही पढ़ के जाना है तीन का नहीं तो आप कम से कम छह महीने का करंट अफेयर तो आपसे क्वेश्चन जो बनते हैं ना करंट अफेयर के हम कहते हैं कि हमसे क्वेश्चन सोल्व नहीं आया वो उससे पहले का जो छह महीने का करंट अफेयर ना वहीं से पूछे जाते हैं तो आप कुछ मत पढ़ो करंट अफेयर में लेकिन जब भी आपका एग्जाम होता है उसे छह महीने पहले का करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाना आपका कम से कम एक या दो ही क्वेश्चन ऐसा होगा बाय चांस वो नहीं मिलेगा आपको उसका आंसर आपको नहीं पता होगा लेकिन करंट अफेयर के आप टेन में से कम से कम सेवन या एट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है लेकिन फिर भी आपको पत, आपको ऐसा लगे कि भाई मेरी तैयारी नहीं हो रही मुझे करंट अफेयर पढ़ना है तो एग्जाम से पहले छह महीने का करंट अफेयर आप जरूर पढ़ के जाना तो ये थी आपकी वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार